ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரின்ஸ் பார்க்கர் சேனலில் இன்னைக்கான வீடியோ எதை பற்றி பண்ணோம் ஸோ நேற்று ஏழு மணிக்கு டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் ஒன்று போட்டிருந்தோம் ஸோ அதுலேயே நிறைய பேர் டவுட் கேட்டதுங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் சில டவுட்டுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை ஸோ அந்த எல்லாத்தையுமே சேர்த்து இன்றைக்கி ஒரு குறு பார்ட் டூ வீடியோ வந்து இன்றைக்கி நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இருபத்தி எட்டு கொஸ்டின் கிட்டே நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது வந்து ஸோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் பிசிஎம்க்கு விச் காலேஜ் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ காலேஜ் வைஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க மறக்காமல் போய் பாருங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எந்த காலேஜஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸை மென்ஷன் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணுங்கள் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட திரும்ப கமெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்டட் காலேஜஸ்லையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் பிசிக்கு பிஎஸ்ஜி பாசிபிளாக அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ பிஎஸ்ஜி வந்து சான்சஸ் கம்மி தான் கொஞ்சம் பட் கன்ஃபார்ம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மேபி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா படி ஒரு ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் தான் ஸோ இப்படைக்கு கன்ஃபார்ம் நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியாது டிஎன் ரேங்க்லிஸ்ட் வாட்டும் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் பட் மற்ற செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த கரூருக்கு இந்த இயர் ஃபஸ்ட் ரவுண்டோட எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ஸோ கரூர் மெடிக்கல் காலேஜோட கட் ஆஃப் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் போட்டிருந்தோம் ஸோ இப்போ ஒரு வாட்டி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கரூர் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண அந்த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப்ல இது வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணது ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரியில் எந்த ஒரு சீட்டுமே அலாட் பண்ணல லூப்பிங் மெத்தட்னால பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் பிசிஎம்க்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் எம்பிசிக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் எஸ்சிக்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் எஸ்சிஏ த்ரீ நைன்ட்டி ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்டிக்கு த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் இது ஓவராலாக நம்ம சொல்கிறது ஸோ இப்போ ரவுண்டு ஒன் அப்படின்னா ஸோ இதிலேருந்து ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் அதிகமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஒன்ல கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கன்ஃபார்ம் சேஃபர் ஜோனில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு ஃபைவ் மார்க்லாம் நீங்கள் இதிலேருந்து அதிகமாக இருக்கீங்கன்னா சேஃபர் ஜோன்னு அர்த்தம் ரவுண்ட் ஒன்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இவங்க மார்க் ஆஸ் எல்எஸ் கேட்டகரி மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த காலேஜ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதையும் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குயிக்காக மேக் பண்ணுறதுக்கான இது இருக்கும் ஸோ எந்த காலேஜ்லாம் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது ஃபுல்லு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது பட் ஆல்ரெடி லிங்க் நான் ஓவரதுக்கு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி பார்ட் ஃபைவ் ஆஸ் வெல் அஸ் லவன் யூ மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கான எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வந்து போட்டேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் திரும்பி கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் கேட்டகரி மார்க் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டட் காலேஜ் போடுங்க அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த ஃபோர் நைன்டி நைன் எம்பிசிக்கு கேஎம்சிஹெச் கிடைக்குமா ஸோ இப்போ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா வந்து கரெக்ட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எதுக்கு கவர்மெண்ட் சீட்டே கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் அப்படி இல்லைனாலுமே கேஎம்சிஹெச்எஸ்க்கு வந்து கேஎம்சிஹெச்க்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் வந்து இருக்குது அந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா ஃபால்ஸாகவே இருந்தாலுமே கொஞ்சம் சான்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ வெயிட் பண்ணி டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்தோடனே திரும்ப நான் வந்து அக்யூரேட்டான கட் ஆஃப் வந்து மேக் பண்ணுவேன் ஸோ அதில் நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சிடும் இப்படைக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்த வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா பாசிபிளாக அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே வந்து அதிகம் தான் இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வர ஓவராலாக நம்ம வந்து மேக் பண்ணியிருந்தோம் ஆல்ரெடி இல்லை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ அதில் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஃபைவ் எயிட்டி ப்ளஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் பிசிக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பிசிஎம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் எம்பிசி ஃபைவ் நாட் த்ரீ ப்ளஸ் எஸ்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எஸ்சிஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்டிக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ப்ளஸ்
ஸோ அதாவது டிஜிட்டலாக ஜென்ரேட்டான கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து அதோட நம்பரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க பட் கார்டு அந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டோட கார்டை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட கம்யூனிட்டி என்னங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் தான் அது ஸோ அதனால் மோஸ்ட்டாக ப்ராப்ளம் வராது அப்படி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க அவங்கள மேல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்டாக ப்ராப்ளம் வராது அது வந்து நீங்கள் இந்த கம்யூனிட்டியை சார்ந்தவங்களுக்கான ப்ரூஃப் தான் வேணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ ரெண்டு இதுமே நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு அட்வைசபிள் கண்டிஷன் ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கன்ஃபார்ம் மேல் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்டாக மேல் வரல அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே கிடையாது ரிஜெக்ட் ஆகாது ஸோ அடுத்த எஸ்சி கேட்டகரியில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் எனி சான்ஸ் டு கெட் எம்பிபிஎஸ் சீட் அண்டர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் கவர்மெண்ட் ஆர் ப்ரைவேட்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு ஓவரால் கட் ஆஃப் மேக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு நம்ம ஓவரால் மேக் பண்ணியிருந்த இந்த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு எந்த ஒரு சீட்டுமே இல்லை பிசிக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் பிசிஎம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் ப்ளஸ் எம்பிசி டூ சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் எஸ்சி டூ தேர்ட்டின் ப்ளஸ் எஸ்சிஏ டூ ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் எஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கடைகளில் எந்த ஒரு சீட்டும் இல்லை பிசிக்கு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் பிசிஎம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ப்ளஸ் எம்பிசி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ்சி ஒன் நைன்ட்டி ப்ளஸ் எஸ்சிஏ டூ தேர்ட்டி ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்டிக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ உங்களுக்கு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஷூராக கிடச்சிடும் கவர்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ப்ளஸ்ங்கிறதுனால ஸோ இப்போ செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஆனால் ஷூராக கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொருத்தங்க ஒரு கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க ஓப்பன் கேட்டகரியில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் சீட் இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து எந்த சீட்டுமே இல்லை ஸோ அதனால தான் நம்ம நில் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ஸோ அடுத்த கமெண்ட் என்னென்னா ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் பிசிக்கு செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் சீட் கிடைக்குமா எந்த காலேஜில் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் சீட்டுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லையா ஸோ ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் பிசிக்கு கன்ஃபார்ம் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் சீட் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் பட் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஷூராக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்க்கு கட் ஆஃப் வந்து கன்ஃபார்ம் மேக் பண்ணால் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லா காலேஜஸ்க்குமே நான் வந்து மேக் பண்ணேன் அதுலேருந்து நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்க்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்ட் ஒன் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் பார்ட் டூ வந்து நான் ரெடி பண்ணி குயிக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த ஐ காட் ஃபோர் எயிட்டி பிசி கேன் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் திஸ் இயர் ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு நியூவாக ஒரு ப்ரைவேட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க மேபி அந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் உள்ளே ஆட் ஆகுது அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் கிடச்சிரும் இல்லை இந்த லெவலுக்கு கட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆகுதுனாலும் கன்ஃபார்ம் கிடச்சிரும் ஸோ ஓரளவுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ கன்ஃபார்ம் கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஏன்னா புதுசாக ஒரு ப்ரைவேட் வேறு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் சான்சஸ் அதிகம் ஸோ அடுத்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிசிக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எம்பிபிஎஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் பாசிபிளான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸோட கட் ஆஃப் வந்து பிசிக்கு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஸோ மோஸ்ட்டாக சான்சஸ் வந்து இருக்குது கிடைக்கிறக்கான சான்சஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகம் தான் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிசிக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்த த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் எஸ்சிஏக்கு ஐஆர்டி கோட்டா எனி சான்ஸ் டு கெட் சீட் த்ரூ ஐஆர்டி கோட்டா ஸோ ஐஆர்டி கோட்டா பற்றி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டேயுமே ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வந்து இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ அந்த ஐஆர்டி கோட்டா கட் ஆஃப் வந்து என்னென்னா எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பிசிக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் பிசிஎம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ப்ளஸ் எம்பிசி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எஸ்சி ஃபோர் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் எஸ்சிஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்டிக்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஸோ இவங்களோட கமெண்ட் வந்து என்னென்னா த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் இருக்கிறனால உங்களுக்கு எஸ்சிஏ கேட்டகரிங்கிறனால ஐஆர்டி
ஸோ கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா இல்லைனாலுமே சான்சஸ் வந்து இருக்குது கிடைக்கிறதுக்கு அப்படி இல்லைனாலுமே டாப் செல் ஃபினான்ஸ் லைக் பிஎஸ்ஜி கேஎம்சிஹெச் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இப்போ அப்ளிகே அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டிங்களா ஸோ அடுத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வரும் ஸோ அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து ரவுண்ட் ஒன் நடக்கும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு அலாட் ஆகிட்டு அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நான் அப்கிரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் அங்கே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் டூக்கு போகலாம் இல்லை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டிங்கனாலுமே அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் எடுத்த சீட் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகும் நீங்கள் டேரெக்டாக ரவுண்ட் டூக்கு போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே அதை சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி பண்ணுறது தான் அந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் காலேஜ் ஜாயின் பண்ண போகும்போதோ இல்லை சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கோ மட்டும் தான் நேரில் போக வேண்டியதாக இருக்கும் இதே ஆஃப்லைன் கவுன்சிலிங்காக இருந்திங்கன்னா நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது எல்லாமே ஆஃப்லைன் அதாவது சென்னைக்கு அவங்க வர சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வாட்டி ஆன்லைனுங்கிறனால நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்தே சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த த்ரீ சீட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பட் இது வரைக்கும் அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸில் அது இல்லை பட் எப்போவுமே அந்த சீட் மேட்ரிக்ஸோட கிளியர் டேட்டா வந்து நமக்கு எப்போ கிடைக்கும்னா கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடி வந்து அதாவது ரவுண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீட் மேட்ரிக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ரவுண்ட் டூக்கு முன்னாடி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க மேபி ரவுண்ட் டூக்குள்ளே அது ஆட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இல்லைன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா திரும்ப எல்லா வாட்டியுமே அவங்க அந்த அப்ளிகேஷனை போய் ஒரு சீட் மேட்ரிக்ஸ் விடுவாங்களோ ஸோ அதை தாண்டி அந்த ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்டுக்கு முன்னாடி ஒன்று விடுவாங்களோ அதில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் எப்பவுமே ஸோ புதுசாக ஏதாவது ஒரு சீட் ஆட் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்து ப்ரோ மை மார்க் ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபோர் மை பர்சன்டேஜ் நைன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அதாவது அந்த ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ இந்த வாட்டிக்கு ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக ஆல்ரெடி வீடியோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் மறக்காம அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்து த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் எஸ்சிஏக்கு கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் சீட் பாசிபிளான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ எஸ்சிஏ கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா கரெக்டாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் செல் ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சிஏக்கு டூ நைன்ட்டி ப்ளஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ செல் ஃபினான்ஸ் ஷுவராக கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா ஒன் எயிட்டி எயிட் எஸ்சிக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்குமான்னு கிடைக்கீங்க ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் செல் ஃபினான்ஸோட கட் ஆஃப் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஒன் நைன்ட்டி ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிசிக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்கீங்க செல் ஃபினான்சிங் சீட் ஷுவராக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ஓவரால் கட் ஆஃப் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் இருந்திங்கன்னா செல் ஃபினான்ஸ் சீட் பிசி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா சார் ப்ளீஸ் கிளியர் மை டவுட் இஃப் மை சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இஸ் லைக் திஸ் மென்ஷன் பிலோ தென் இஃப் ஐ கெட் கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் காலேஜ் ஃபைவ் இன் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அண்ட் டியூரிங் த செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஐ விஷ் ஐ குட் ரீ அலாட் டு த கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் காலேஜ் ஃபோர் then will i will i be able to reallocate like this sir since government mbbs college four is below the esi chennai it means am i opted out for the college below esi chennai during the second round of counseling so adha ipo enna nam first round la indha mari choice fill pandringa fifth college kidaiki so adutha round la neenga fourth college ku move avanu nenikinga so appo second round of counseling la neenga vandu eppadi choice fill pannona andha fourth college first neenga fill pannunga ஸோ அந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபோர்த்து காலேஜில் ரீஅலாட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் உங்களுக்கு எந்த காலேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையோ ஸோ அந்த காலேஜ் வந்து டாப்பில் போடாமல் எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ அது அதான் கண்டிஷன் ஸோ அதேமாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் ஒரு காலேஜ் உங்களுக்கு அலாட் ஆகிருக்கு அதில் ஜாயின் ஆக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே விட்டிங்கனாலே உங்கள் நீங்கள் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு மூவ் ஆகிடலாம் கன்ஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்த ரவுண்டுக்கு மூவணும்னு கிடையாது ஸோ அப்படியே விட்டாலே நீங்கள் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு எலிஜிபிள் ஸோ